第十章，耶稣差遣十二使徒。耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症。这十二使徒的名，头一个叫西门，又称彼得，还有他兄弟安德烈。西比泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰、腓力和巴多罗买、多马和税利马泰、阿勒腓的儿子雅各和达泰、粉锐党的西门，还有卖耶稣的加略人犹大。耶稣差这十二个人去。吩咐他们说：外邦人的路，你们不要走；撒玛利亚人的城，你们不要进；宁可往以色列家迷失的羊那里去。随走随传，说：天国近了，医治病人，叫死人復活，叫长大麻风的洁净。把鬼赶出去，你们白白的得来，也要白白的舍去。腰袋里不要带金银铜钱，行路不要带口袋，不要带两件褂子，也不要带鞋和拐杖，因为工人得饮食是应当的。你们无论进哪一城，哪一村。要打听哪里谁是好人，就住在他家，直住到走的时候，进他家里去，要请他的安。那家若配得平安，你们所求的平安就必临到那家；若不配得，你们所求的平安仍归你们。凡不接待你们，不听你们话的人，你们离开那家或是那城的时候，就把脚上的尘土夺下去。我实在告诉你们，当审判的日子，所多玛和俄摩拉所受的，比那城还容易受呢。警戒勉励，我猜你们去。如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，纯良像鸽子。你们要防备人，因为他们要把你们交给公会，也要在会堂里鞭打你们，并且你们要为我的缘故被送到诸侯、君王面前。对他们和外邦人作见证，你们被交的时候，不要思虑怎样说话，或说什么话。到那时候，必赐给你们当说的话，因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的。服侍主之艰难。弟兄要把弟兄，父亲要把儿子送到死地，儿女要与父母为敌，害死他们，并且你们要为我的名被众人恨恶。唯有忍耐到底的，必然得救。有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去。我实在告诉你们，以色列的城邑，你们还没有走遍，人子就到了。学生不能高过先生，学生不能高过先生，仆人不能高过主人。学生和先生一样，仆人和主人一样，也就罢了。人既骂家主是别西卜。何况他的家人呢？所以不要怕他们。
因为掩盖的事，没有不露出来的；隐藏的事，没有不被人知道的。我在暗中告诉你们的，你们要在明处说出来；你们耳中所听的，要在房上宣扬出来。那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们。唯有能把身体和灵魂都滅在地狱里的，正要怕他。两个麻雀，不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。就是你们的头发，也都被数过了。所以不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重。凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他；凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前也必不认他。你们不要想我来是叫地上太平，我来并不是叫地上太平。乃是叫地上动刀兵，因为我来是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏。人的仇敌就是自己家里的人。爱父母过于爱我的，不配作我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒。不背着他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒；得着生命的，将要失丧生命；为我失丧生命的，将要得着生命。服侍主的赏赐，人接待你们，就是接待我；接待我。就是接待那差我来的人，因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐；人因为二人的名接待二人，必得二人所得的赏赐。无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们。这人不能不得赏赐